ruptura tan, tan rara, tan difícil. ¿no? El presidente Pedro Castillo se ha negado a responder una aparente contradicción entre un testimonio suyo en el Ministerio Público o al Ministerio Público y un testimonio también suyo al periodista del Rincón, Fernando del Rincón, en la CNN. En uno dijo, no, no, yo nunca he recibido a Carolín López. Y en el otro admite que sí. Entonces, eso se llama contradicción. Y las contradicciones son fundamentales para aclarar la verdad. ¿no? Y entonces el, Pedro, el, el presidente Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo, llama a eso chiste. A él le parece un chiste. Entonces, no es solo el premier Aníbal Torres, el otro día, dirigiendo las preguntas de los periodistas en la conferencia donde él expuso toda una tesis de vacancia con hechos claramente ciertos, pero no quiso responder sobre sus ministros cuestionados. Entonces, dirigió las preguntas, dijo, no, eso no. Por favor, ¿dónde está la democracia? ¿Dónde está la libertad de expresión? ¿Dónde está la libertad de preguntar? Porque la libertad de preguntar ofrece lo genuino para ustedes, ciudadanos y ciudadanas de este país. Si no tenemos respuestas claras, estamos en un problema, o en varios. Y el presidente hoy no quiso. Entonces es el mismo talante. No era una excepción del señor Aníbal Torres. No era que el señor Aníbal Torres en ese momento estaba... Bastante, bastante agitado, como lo estuvo, sino que parece ser una, una política. Y eso es muy grave. Y eso es muy grave. Entonces, les decíamos que el presidente Pedro Castillo se negó a responder sobre estas contradicciones. Fue una inusual, improvisada conferencia de prensa en la que el presidente... Simplemente arrinconó a los periodistas, atacó a los periodistas. Porque, claro, es un ataque cuando te dicen que tú estás o eres un chiste. ¿No? Tú eres un chiste. Te están atacando. Pues. Entonces, eso, eso es lo que pasó. Entonces, aquí la respuesta, ya hice la explicación. Aquí lo que dijo el presidente de la República. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. ¿Un chiste? ¿Le parece un chiste que preguntemos los periodistas, no? ¿Le parece un chiste que preguntemos por qué en una dijo que sí y en otra que no? ¿No hay licitaciones detrás? ¿No hay dinero del Estado comprometido allí? ¿No hay una transacción o una reunión donde se tranza aparentemente cosas que no sabemos todavía a detalle y hay recursos del Estado en el medio? ¿Eso es un chiste? Claramente no. Es una manera del presidente de evadir preguntas razonables y preguntas válidas. Pero no fue lo único. El presidente también defendió, una vez más, al ministro de Salud, Hernán Condori, Dice que son mezquindades las acusaciones contra él. ¿Mezquindades? Poner a un ministro así es una mezquindad contra los peruanos. Un ministro, no nos vamos a cansar de decirlo porque si no nos olvidamos. Un ministro que estuvo seis días solamente en la dirección regional de Junín porque la Contraloría dijo que no reunía las condiciones y la idoneidad para ejercer el cargo, un ministro que cree en un agüita de arándanos y saborizantes como remedio para enfermedades y que ese producto cuesta 300 soles y él lo promocionaba en videos, un ministro que no cree en la vacuna y ahora dice que sí cree, un ministro que cree que la ivermectina es un tratamiento válido para curar el COVID y la acitromicina también, y un largo etcétera, ¿esas son mezquindades? No, no. Así lo defendió. Yo les invito a caminen juntos con el ministro, a la, a la, posta, a la posta más lejana. 
y que el mismo ministro le responda. ¿Sabe cuál es el tema, presidente? Que, por ejemplo, el ministro Condori tiene fotos incluso con un prófugo de la justicia, que es Arturo Cárdenas, integrante de Perú Libre. Y hay hartos que se meten por ello, presidente. Yo no he venido a responder cosas mezquinas. Yo no he venido a responder por el país, por cosas de educación, de salud. Es la función del gobierno, es la responsabilidad del gobierno asistir a, a, al Congreso de la República. No, pues... La prensa tiene todo el derecho de preguntar esas cosas. Encima, la fotografía con un prófugo. Es que, claro, el Ministerio de Salud es, hoy por hoy, un bastión del serronismo. Condori es un hombre de serrón. No es el señor serrón, un portero, como se dijo.